அனைவருக்கும் வணக்கம் வி தமிழ் தளத்தினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வி தமிழ் யூடியூப்பில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இது ஒரு புதிய செக்மெண்ட் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சியில் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் நேர்கொண்ட பார்வை இதுக்கான காரணம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான காரணம் சில விஷயங்களை நாங்கள் பேசும்போது அவர் ஜனநாயகத்துக்காக பேசுகிறார் அப்படி இல்லாடி அவர் மனதில் பட்டதை சரியின பட்டதை பேசுகிறார் நியாயத்துக்காக பேசுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வெளியிலேருந்து பார்த்தாலும் அந்த ஜனநாயகத்துக்காக பேசுகிறவர் அப்படி இல்லாடி நியாயமாக பேசுகிறவர் தனக்கு சரின்னு பட்ட விஷயத்த நியாயமாக பேசுகிறவருக்கு வந்து நாங்கள் சரியான இடத்தை கொடுக்குறோமா இல்லாடி சரியான அவருக்குரிய அங்கீகாரத்தை கொடுக்குறோமா நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோமா இல்லாட்டி அவங்கள பற்றிய செய்திகளுக்கான முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறோமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அந்த கேள்விக்கான விடை ஒரு சின்ன கேள்விக்குறியோடு தான் இருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த நேர்கொண்ட பார்வை அப்படின்ற நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் வெளிப்படையாக பேசுகின்ற அப்படி இல்லாட்டி சரியென நினைக்கிறது சரியென நினைத்து அதனை பேசுகின்றவர்களுக்கான அவர்களுடைய பின்புலம் அவர்களுடைய அந்த நோக்கத்துக்கான அந்த கருத்துக்கான காரணங்கள் அப்படியான விஷயங்களை பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணினோம் நேர்கொண்ட பார்வை நேரடியான விடயங்களை நேர்மையான விடயங்களுக்கான ஒரு முக்கியத்துவத்தை வழங்குகின்ற அந்த விடயங்களை பற்றி பேசுகின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாக உங்களுக்கு வர இருக்கிறது அந்த வகையில் இந்த வாரம் நாங்கள் பேச போகிற விஷயம் அப்படி இல்லாடி இன்றைய நாளில் நாங்கள் சந்திக்க போகிற அதிதி யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த நாட்களில் ரொம்ப அதிகமாக பாராட்டப்படுகின்றவர் அதே நேரம் ரொம்ப அதிகமாக விமர்சிக்கப்படுகின்றவர் அந்த பாராட்டுக்கான காரணம் என்ன விமர்சனத்துக்கான காரணம் என்ன அவருடைய பின்புலம் அவருடைய தொழில் அவருடைய தற்போதைய நிலைமை போன்ற விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் பேசலாம் இன்று நாங்கள் சந்திக்க வந்திருக்கின்றோம் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரத்னஜீவன் ஊல் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் இந்த நேர தொகுதிக்கு தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப வேலைப்படும் மிக்க நாட்கள் உங்களுக்கு அப்படி இருக்கிறீங்க சார் நல்லா இருக்கிறோம் அன்னைக்கும் திருப்பி கூட்டத்துக்கு போகணும் அந்த கூட்டம் அப்படி இல்லாடி இப்போ முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறவங்க அப்படின்ற அடிப்படையில் கொஞ்சம் குரூஷலான டைம் இந்த டைம் ஒதுக்கி தந்ததுக்கு மீண்டும் வணக்கம் தமிழ் வி தமிழ் சார்பாக நன்றி சொல்கிறோம் உங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நாங்கள் போகிறதுக்கு முதல்ல நீங்க தேர்தலுக்கு எதிரானவரா தேர்தல் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்பாதவரா தேர்தல் தான் எங்களுடைய வேலை தேர்தலை நடத்துவது தான் எங்களுடைய வேலை அதுக்கு அப்படி நான் எதிராக இருக்கலாம் ஜனநாய தேர்தல் இல்லாவிட்டால் ஜனநாயகம் இல்லை அப்போ அப்படிப்பட்ட எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படி இல்லாடி தேர்தல் ஆணைக்குழு அதில் இருக்க உறுப்பினர்கள் அப்படின்றது இந்த தேர்தல் ஜனநாயகம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்க அது செய்கிறது தான் நம்மளோட பிரதானமான வேலையாக இருக்கும் இதுக்கு முதல்ல நீங்கள் அந்த வேலையில் சரியான விதத்தில் தான் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கீங்க ஆனால் இந்த நாட்களில் ஒரு தரப்பினர் அப்படி இல்லாத குறிப்பிட்ட சாரார் தேர்தல் பிற்போடுவதற்கான காரணம் இவர் தான் இல்லாட்டி எலெக்ஷன் கமிஷனில் இந்த டிசிஷன் வந்து தேர்தல் பிற்போடுறதுக்கு இல்லாட்டி தேர்தலை இப்போ செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கான காரணம் இவர் தான் மற்றவங்க தேர்தல் குழுவில் இருக்கிற உறுப்பினர்கள் இல்லை ரத்னஜீவன் ஊழல் தான் அதுக்கு காரணம் இது பேராசிரியர் தான் காரணம் இவர் என்ஜிஓக்களோடு செயற்படுறார் டிஎன்ஏவோடு செயற்படுறார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின்ற ஒரு எஜெண்டாவை செய்கிறார் இப்படியான குற்றச்சாட்டுகளை சொல்கிறாங்க இது பற்றி உங்களோட பதிலோடு நாங்கள் மற்ற மற்ற விஷயங்களுக்கு போவோம் அவ்வளோவும் பச்சை போய் இது அரசியலுக்கு ஆண்டு செய்கிற காரியங்களாவே நாங்கள் தேர்தலை எவ்வளோ விரைவாய் நடத்தலாமோ அவ்வளோ விரைவாய் நடத்துவோம் ஆனாலும் பாதுகாப்பாக நடத்த வேண்டும் அதுக்கு வழிமுறைகளை தான் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏன்னால் நீச்ச மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியாது சட்டத்தின்படி தான் செய்யணும் சட்டம் பாராளுமன்றத்தால் செய்யப்பட்டது அதில் சில குறிப்புகள் இருக்குது இத்தனை நாள் தேர்தல் அறிவித்து இத்தனை நாட்களுக்குள்ளே இது செய்யணும் அதன் பின்பு இத்தனை நாட்களுக்குள்ளே வேறு ஒன்று செய்யணும் இதிலேருந்து நாங்கள் மீறு நாள் யாரும் வழக்க வச்சு அந்த முழு தேர்தல் விளைவையும் அகற்றலாம் அப்படியே அது அது அதை யோசித்து தான் நாங்கள் செய்யணும் பாராளுமன்றம் வந்து மாற்ற வேண்டிய சட்டங்களை மாற்றுவது தான் இப்போ எங்களுக்கு தேவை இந்த தேர்தலில் இவ்வளோ குயிக்காக செய்யலாமே இவ்வளோ சீக்கிரமாக செய்யலாமா அவ்வளோ சீக்கிரமாக செய்யணும் சொல்லி இந்த பதிலோடு எனக்கு ஞாபகம் வருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலையும் இதே மாதிரி ஒரு பதிலாக சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ தேர்தல் ஆணைக்குழு வந்து இப்போ முதல்ல தேர்தல் வைக்கலாமா அந்த தேதியை எடுத்ததா அப்போ தேர்தல் முக்கியமாக முதல்ல வைக்கணும் என்ற முடிவுகளோடு இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஆ உங்களோட குழு ஆணை மூன்று பேரும் மூன்று பேரும் இது நான் மட்டும் செய்தது இல்லை நான் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதை நான் தனியாக செய்ய முடியாது மூன்று பேர் இருக்கிறோம் மூன்று பேரும் சேர்ந்து தான் தேதியலை நியமிக்கலாம் அப்படி தான் செய்து கொண்டு வருகிறோம் அப்போ தேர்தல் சம்மந்தமான இந்த கூட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறபடியாக நாங்கள் அது பற்றி நிகழ்ச்சி நிறுத்திப்பதில் ஒரு சில விஷயங்களை பேசலாம் அதுக்கடையில் இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் உங்களை நீங்கள் ஏன் இப்படி உங்களுக்கு விமர்சனம் வருது அப்படின்றத பேசுறதுக்கான ஒரு நோக்கத்துக்காக நாங்கள் சில விஷயங்களை கேட்க விரும்புகிறோம் அந்த அந்த கேள்விகளுக்கு போகிறது முதல் கடந
அவர் திரும்பி வேற யோசிச்சு கொண்டிருக்கும் போது ஃப்ளைட்ஸும் இருக்கவில்லை பிறகு எம்பசி எங்களுடைய ஹை கமிஷனோட பதிஞ்ச மாணவர்களுக்கு ஹை கமிஷன் எழுதி கேட்டார்கள் தாங்கள் ரெண்டு ஃப்ளைட்ஸ் செய்கிறோம் மூன்றாம் தேதி மே மூன்று மே அஞ்சும் நீங்கள் போக விரும்புகிறீங்களா ஆண்டு அவர் கேட்டு வந்து மூன்றாம் தேதி ஃப்ளைட்டில் வந்து அதுக்கு நான் இருநூற்றி இருபத்தி ஐயாயிரம் கொடுத்தனால் டிக்கெட்டுக்கு மட்டும் ஒரு வழி ஒரு வழி பயணத்துக்கு இருநூற்றி இருபத்தி ஐயாயிரம் அவர் மூன்றாம் தேதி ஃப்ளைட்டில் கிளம்பி நாலாம் தேதி வந்து இறங்கினார் இறங்கின உடனே நேராக ஒன்றில் ஆமி கேம்புக்கு போகணும் அல்லது ஜெட்விங் ஹோட்டேல் ஜெட்விங் ஹோட்டேல் என்றால் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு அப்படியே அவர் ஆமி கேம்பில் இருக்க விரும்பவில்லை ஜெட்விங் ஹோட்டலுக்கு போனார் அங்கே போகும்போது இல்லை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இல்லை பன்னெண்டாயிரம் நாங்கள் சரி என்ன அதுவும் கட்டி அங்கே இருந்து ரெண்டு கிழமை இருந்தார் நாலாம் தேதி வந்தது பதினெட்டாம் தேதி மட்டும் சட்டத்தின்படி ரெண்டு கிழமை தனிப்படுத்தல் நடக்க வேண்டும் அந்த ரெண்டு அவன் ஒரு வரத்தக்காரியும் இல்லை அவன் எல்லாம் சுகமான ஒரு மா மாணவி ரெண்டு கிழமை இருந்த பின்பு ஒரு அந்த டெஸ்ட் ஒன்று வச்சா டெஸ்ட் ஒன்று வச்சான் பிசிஆர் டெஸ்ட் ஒரு பிசிஆர் டெஸ்ட் வச்சு அதுலேயும் நல்ல குணம் என்று சொல்லி இவர் ஆமிக்கமான டிசில்வாவும் அந்த சவீந்திர சில்வா சவீந்திர சில்வா டிசில்வாவும் மற்ற அனில் ஜாய்சிங்கர் ரெண்டு பேரும் கையொப்பம் போட்ட சர்டிஃபிகேட் அதில் எழுதியிருந்தது இருந்தது ஷி ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் த ரிக்வயர்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஐசோலேஷன் அதுவும் அவங்களோட விக விவேகம் மிக குறைவுன்னு தான் சொல்லுவோம் நல்ல வேலை செய்தாலும் விவேக விவேகம் இல்லாமல் தான் செய்கிறார்கள் உதாரணமாக அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் தியதியும் கூட இல்லை மற்றது சொல்லியிருக்கு ஷி ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் த ரிக்வயர்ட் குவாரண்டைன் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்று சொல்லி போட்டு இப்போ சொல்லினோம் வாயால் சொல்லினோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு கிழமை இருக்கணும் தேதி <laughs> 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 within the 14 days last 14 days are avil apdi kanakka pulayal avil seidha mulukka pula ava ava velik velikada matter inumoru edathila potrukranga if being issued a certificate it must also say that the person has to undergo two more weeks of self isolation and adhum website la irukku aha apdi onnum certificate la podi illa இவரே டாக்டர் அனில் ஜாசிங்காவே அதை கையொப்பம் போட்டிருக்கிறார் அந்த சர்டிபிகேட் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு தான் நீங்கள் அன்றைக்கு மீட்டிங்க்கு வந்த நீங்கள் ரெண்டு நாளுக்கு பிறகு இருபதாம் தேதி மீட்டிங்குக்கு தான் வந்துடுறாங்க நீங்கள் இருபதாம் தேதி தான் கொழும்பு வந்துடுறீங்களா இல்லை பதினெட்டாம் தேதி வந்து வந்து பிறகு அதுக்கு முதலே வந்துட்டேன் பதினேழு வந்துட்டேன் அப்புறம் மகளை திரும்பி மகளை பதினெட்டாம் தேதி எடுத்துட்டு வீடு ஒரு வாடகை வீடு ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன் அங்கேருந்து அன்றைக்கு இரவு அங்கே தங்கிட்டு அடுத்த நாள் ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது அவன் கொண்டு தான் போகணும் நான் என்ன தனி அப்படியில் அது வீட்டில் அங்கே கொண்டு ஆஃபீஸில் வச்சுருக்கும் போது சாப்பாட்டுக்கு போகிற நேரம் இருந்தால் போல் ஒரு கதை ஒன்றா உண்டாக்குனாங்க நினைக்கிறேன் என்னை தனிமைப்படுத்துறதுக்கு தான் குவாரண்டீனே இல்லாமல் கொண்டு வந்துட்டார் ஆஃபீஸுக்கு மாற கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார் அப்படி ஆஃபீஸுக்கு பிள்ளையை கொண்டு இல்லாமல் ஒரு ஒரு தடையும் இல்லை அது பல பேர் சில காரியங்கள் மற்ற கண்ட பெஞ்சாதி மேலே கண்டிருக்கிறேன் பல பேர் கண்டிருக்கிறேன் அப்படியோ அப்படி ஒரு கதையை உண்டாக்கி நான் வெளியில் இருக்கும்போது சாப்பாட்டுக்கு போகணும் நேரம் பெரிய ஒரு வேற வேற மே வந்து உடனே நான் குவாரண்டீனுக்கு போகணுமா நானும் போகணுமா என்ன டிரைவரும் போகணுமா யார் சொன்னது அப்படி உடனே போகணும் அப்படி சொல்லி அதுக்குலாம் போகிற மேலே அப்படியே பெரிய மேலிடத்துலேருந்து தான் நான் பிரேனி சட்டத்தை பார்க்காமல் தாங்கள் எது சட்டம் பண்ணி நிற்கணுமோ அதுதான் சட்டம் பண்ணி அங்கிறது பிரேனி ஆஃபீஸுக்கு போயிருக்க முறப்பட்டவர் முறப்பட்டு உடனே அகற்றணும் உடனே 
நரங்கடி கோணம் ஆஃபீஸுக்கு ரிசான் என்று இருக்கிறார் எங்களோட சேவன் கோடி நகை சொல்கிறார் அவங்க ரெண்டாம் ஆடியிலேருந்து வெளியில் பாய ஆயுதமா அதாவது அவங்க இது வந்து சூழ்ச்சி இல்லை அவங்க மனப்பாயம் உண்டு அதாவது அவங்க பாய ஆயுதமாக எங்கே ஒரு இடத்துல சூழ்ச்சி ஒரு இடத்துல சூழ்ச்சி இருக்கு பட் எல்லாரையும் சொல்லி ஏற்றி விட்டுருக்கீங்க மிச்சாக்கில் ஏற்றி விட்ட உடனே அங்கே எனக்கு இயங்க இல்லாத நிலமும் ஏற்பட்டது அதாவது ஒரு ஒரு திட்டமிட்டு செய்திருக்காங்க பட் எல்லாரும் உங்களோட நண்பர்களாக வளவில் எல்லாரையும் மகனிக்கினாங்க குறை சொல்லலாம் அது அப்படி அது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய நான் யாழ்ப்பாணம் போகிறோம் என்று கேள்விப்பட்டு கார் நம்ப பிளேட்டில் ஆமை போஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து அதில் சோதியம் நம்ப பிளேட் கொடுக்குறது பொது மக்கள் இல்லை இது ஆஃபீஸ்லேருந்து தான் போயிருக்குது சாமன் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு கால் பண்ணி கதைச்சாரா நீங்கள் போகிற வழி போகிற வழியில் சொன்னார் தான் அனில் ஜாசிங்கோட பேசிட்டார் இது ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு சொல்கிறார் அப்படியே நான் திருப்பி வரலாம் வந்து நான் அதனால் நான் இருக்கிறது எங்கள் நிகம்பவும் கழிச்சிட்டேன் கொச்சி கடைக்கிட்டே இருந்த நான் அதனால் நான் இன்னைக்கு வேறு இல்லை எனக்கு அதுக்குள்ள அப்போ இருபதாம் தேதி கூட்டத்துக்கு நான் போக முடியல இல்லை சார் உங்களோட பர்சனல் கட்டது இன்னொன்று சொன்னாங்க காரும் நான் எனக்கு ஒரு மாதாந்தம் ஒரு காசு கொஞ்சம் காசு தாரவில் வந்து போகிறதுக்கு நான் வழக்கமாக வரது உண்டு இல்லை என்னுடைய வேனில் அல்லது பஸ்ஸில் இந்த காலத்தில் பஸ் பிடிக்க முடியாது என்னுடைய வேனில் தனியாக ஓட்டவும் முடியாது எனக்கு கேஃபி பாஸ்க்கெல்லாம் அரசாங்க வானம் வேண்டும் அப்போ இது கன்ஸ்டிடியூஷனல் கவுன்சிலில் கரஜாசருக்கு கீழே கலைக்கப்பட்டு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தவே எனக்கு ஒழுங்கல் செய்ய வேண்டும் உண்டு அதன்படியும் மற்றது ஆணைக்குழுவிலையும் நான் எழுதிக்கு சொன்னால் எனக்கு வந்து போகிறது கஷ்டம் உண்டு அதில் சொன்னது எப்போ யாழ்ப்பாண ஆஃபீஸ்கார் அல்லது கிளிநொச்சி ஆஃபீஸ்கார் எடுத்துக்கொண்டு நகர சொல்லி அதை வச்சுக்கொண்டு கரப்ஷன் கரப்ஷன் என்று சொல்லி திருத்துறாங்களே இல்லை ஜிஎல் பீரிஸ் போல் ஒரு பெரிய மனசனே இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் இது என்னண்டா அவையில் ஒரு நோக்கம் பத்தொன்பதாம் சீர்திருத்தத்துக்களை வந்த ஆணைக்குழுக்களை நிறுத்தணும் உண்டு அப்போ பிள்ளையாண்டு பிடிச்சி கொண்டு பொய்யுண்டதை தெரிஞ்சு கொண்டு போய் சொல்லிக்கொண்டு தெரியாமல் போய் சொன்னாலும் பரவாயில்ல இது ஜிஎல் பெரிய பெரிய போல பெரிய மேனேசர் தா ஜாஸ் இருக்கிற எஸ்எல்எஃப்பி சேர்மன் செக்ரட்டரி அவர் ஜாயஸ்ரீ ஜாயஸ் இருக்கிற அவர் சொல்லி வெறுக்கிறார் தாங்கள் தேர் தேர்தலை வண்ட பின்பு என்ன உடனடியாக வேலையிலேருந்து நீக்குவார்கள் என்று அப்படியெல்லாம் பத்திரிகைக்கு சொல்லி இது அப்போ ஆணைக்குழுவை விருட்டி கொண்டு தான் இந்த தேர்தல் நடத்த பார்க்குற தங்கட காரியங்களை நாங்கள் செய்ய விடுவாமல் நினைச்சு கொண்டு இப்படி விரட்டினால் ஐயோ நான் இப்படி அவளுக்கு எஸ்எல்பிபிக்கு எதிராக என்ன தீர்மானம் எடுத்தால் வேலை போயிடும் அவனுடைய சத்தம் போடாமல் இருப்போம் என்று நினைத்து கொண்டு இப்படி விரட்டுற இது ஒரு சிட்டியான ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான ஒரு குற்றம் சார் சாதாரணமாக இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முதல்ல உங்களோட ப்ரொஃபைலை பார்க்கையில் நீங்கள் வேலை செஞ்சது படித்தது அதை பற்றிலாம் நாங்கள் கொஞ்சம் பேசுவோம் ஆனால் அப்படி பார்க்கையில் நீங்கள் ஒரு சார்பாகவோ இல்லை அது அரசியல் கட்சி சார்பாகவோ அப்படி ஏஜெண்டாக வேலை செய்கிற ஒரு மாதிரி தெரியல அப்படி இல்லை அவரால் அப்படி தான் சொல்லுகிறார் உதாரணமாக அரசாங்க சொத்துகளை நாங்கள் தேர்தலில் பாவிக்க முடியாது அப்போ தேர்தல் வர முதல் இந்த கோஆர்டினேட்டிங் ஆஃபீஸர் என்று சொல்லி ஒரு எம்பிக்கு கச்சேரியில் ஒரு ஆஃபீஸ் கொடுக்குறது அந்த பேரில் எங்கள் அங்கஜன் ராமநாதன் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தார் கச்சேரிக்குள்ள அப்போ தேர்தல் வந்த உடனே எங்களோட தேர்தல் அலுவலர்கள் நான் இல்லை சொல்லி அவரை ஆஃபீஸ்லேருந்து ஆஃபீ கச்சேரியில் இருக்கிற ஆஃபீஸர் எடுக்க சொன்னது அதில் அவருக்கு பெரிய மனஸ்தாவம் அப்போ இவர் ஜாயசேகர சொல்கிறார் தங்கட ஆஃபீஸாக மட்டும் நீக்கி இருக்கிறமா டிஎன்ஏ ஆஃபீஸை நீக்க இல்லையா அவர் அந்த மிச்சம் ஒன்றும் சொல்லி இல்லை அந்த ஆஃபீஸ் கச்சேரிக்குள்ளே இருந்த ஆஃபீஸ்ன்றதே எல்லாம் அதையும் விட்டுட்டு சட்ட விரோதமான ஆஃபீஸ்ன்றதையும் விட்டுட்டு டிஎன்ஏ ஆஃபீஸ் வச்சுருக்க தான் தாங்கள் வச்சிருக்க இல்லாத நான் டிஎன்ஏ ஆடாம் அப்படி அப்படி சும்மா அந்த தெரிஞ்சு கொண்டு போய் சொல்கிற உண்மை டிஎன்ஏ ஆஃபீஸ் கச்சேரி கச்சேரிக்குள்ளே இல்லையே ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு மா மாவட்டத்துலேயும் ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருக்கலாம் அது டிஎன்ஏ வச்சுருக்கு இவையெல்லாம் வச்சுருக்கலாம் வெளியில் ஒரு கச்சேரிக்குள்ளே இருந்தவன் இலவசமாக வச்சுருக்க முடியாது 
அந்த மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுல தவறாக சித்தரிக்கப்படுகின்ற செய்திகள் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படையில் தான் உங்களை மாதிரி இவங்க தவறாக கரப்ஷன் அப்படின்னு அரசாங்க சொத்தை பயன்படுத்தினது அப்படின்லாம் வந்து முற்று முழுதாக நிராகரிக்க வேண்டிய குற்றச்சாட்டுகள் அதோடு நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இன்னும் பெரிய ஒரு குற்றம் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை நிலா மன்ற ஒரு சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் தினகரனில் சாமனோட நேர்முக காணல் ஒன்றில் சாமன் சொன்னதாக நான் ஒரு கஷ்டமான ஆள் என்னால் ஆணைக்குழுவில் ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது ஆனையால் என்னதும் செய்ய சொல்லி கன்ஸ்டியூஷனல் கவுன்சிலுக்கு தான் எழுதுகிறாராம் உண்டு ரெண்டு அது மட்டும் இல்லை அது ஒரு கமிஷன் தீர்மானம் வேண்டும் கமிஷன் தீர்மானம் வேண்டாம் நானும் அதில் பங்குட்டு இருக்கணும் நான் நான் எதிராக இருந்தாலும் பங்கு பெற்றி இருக்கணும் ரெண்டு சொல்லி சனிக்கிழமை இரவு தினகரனில் வந்துட்டு அடுத்த நாள் உதயநிலை எல்லாம் அடிச்சுட்டாங்க பின்னா சாவனும் கோவப்பட்டு தான் அப்படி ஒரு நேரம் இது எதுவும் கொடுக்க இல்லை ரெண்டு சொல்லி ஆக்கள் அவரை பிடிச்சு நாம பிடிச்சு எப்போ நடந்தது இந்த இது சொல்ல அவர் ஒத்து கொண்டுட்டா தான் உண்டாக்கி எழுதினாள் உண்மையா சாமனுக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலான உறவு அது நான் சொல்றேன் ஆணைக்குழு சந்திப்புகளுக்கு தவிர அதுக்கு மேலதிகமா அவங்களோட அவர் கதைக்கிற விஷயங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கிரைசிஸ் வரைக்கும் உங்களோட அவர் எப்படி உதவி செய்யறாரு இல்ல எப்படி நாங்கள் விவாதிக்கிற நாங்கள் சில நேரம் குரலையும் கொஞ்சம் கூட்டி விவாதிக்கிற நாங்கள் இதுக்கு முதலே என்னுடைய மனைவியும் அவரும் பேராதனையில அதே பச்சில படிச்சாங்க கெமிஸ்ட்ரி பர்சனலா அவங்களுக்கு அவரோட தெரியும் அவர் அவர் பர்சனலா தெரியும் அப்படி அதுக்கும் இந்த நியமனத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை இது செய்யப்பட்டது கன்ஸ்டியூஷனல் கவுன்சிலிண்ட ரெக்கமெண்டேஷனில் ஜனாதிபதி என்ன நியமித்தது அந்த நியமனம் படி சொல்லுங்கள் கன்ஸ்டியூஷன் கவுன்சில் அந்த டைம் வந்து இந்த ஆணைக்குழுக்கள் நியமிக்கிறதுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரிய ரெக்கமெண்டேஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் முதல் நியூஸ் பேப்பரில் போட்டது அதன்படி யூனிவ ஃபெடரேஷன் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ் அவங்களே என்னுடைய பேரை அனுப்பியிருந்தாங்க அவையிலுமே இந்த பேரை அனுப்பினது ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுக்கு நான் ஹியூமன் ரைட்ஸாக எனக்கு வெளியே செய்தது எல்லாருக்கும் மனித உரிமையை பற்றி கணக்கு இது அப்போ நினைக்கிறேன் அது அதில் எல்லோரும் ஆக்கள் தேவையான ஆக்கள் இருந்தபடியாலோ என்னன்னு தெரியும் எனக்கு வந்த கடிதம் எலெக்ஷன் கமிஷன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளே என்னென்னு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனை தான் நியமித்தது இப்போ இப்போ இந்த நியமனங்கள் இல்லாடி இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு நீங்கள் வந்த விஷயங்கள் அப்படியே வச்சுட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் பின்னால் போவோம் ரத்னஜீவன் ஊல் இருக்கிற இடங்களில் எல்லாமே ஏதாவது விமர்சன பிரச்சனைக்குரியவராகவே பார்க்க போடுறாரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் அந்த விஷயங்கள் நாங்கள் பேசலாம் அதுக்கு முதல்ல உங்களோட கல்வி உங்களோட பாடசாலை கல்வி உங்களோட கல்வி பின்புலம் இதில் போய்ட்டு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொள்வோம் சார் நான் ஆரம்பித்தது சிஎம்எஸ் சர்ச் மிஷனரி சொசைட்டி அதோடைய நல்லூர் சாதனா பாடசாலையில் அங்கே முதல் நாலு வருஷம் படித்து அஞ்சாம் வகுப்புக்கு செஞ்ச ஆன்ஸுக்கு வந்து செஞ்ச ஆன்ஸ்லேருந்து பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் என்ஜினியரிங் டிகிரியை முடித்து பிறகு லண்டனில் போய் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி செய்து பிறகு பிஹெச்டி அமெரிக்காவில் செய்து அதுக்கு பிறகு டிஎஸ்சின்னு ஒரு டிகிரி இருக்குது அது ஒரு எடுக்கிறதே கொஞ்சம் சரியான கஷ்டமான டிகிரி அதை நாங்கள் எழுதுகிற கட்டுரைகளை வச்சு தான் அதில் அந்த சோதனை வந்து பரிசோதனை அந்த கட்டுரையில் தான் பார்த்து அது எனக்கு அது டிஎஸ்சி பட்டமும் கிடைத்தது அது விண்ணப்பிக்க முடிய அது அதுக்கண்டு ஒரு சோ ஒரே ஒரு சோதனை எங்களோட பேப்பர்ஸ் பேப்பர்ஸ் ஒரு ஒரு குழு கொண்டு வாசித்து எனக்கு தந்தது அப்புறம் ஐ ட்ரிப்ளி என்று இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் அதில் நினைப்ப லைஃப் ஃபெலு அதுவும் ஒரு மிகவும் அரிதான ஒரு வாய்ப்பு அது தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு கிடைத்தது சார் இது இப்போ கிட்டத்தட்ட நினைக்கிறேன் அறுபத்தி எட்டு வயசு இருக்கு முன்பு வாரம் செப்டம்பர் மாதம் அறுபத்தி எட்டு இந்த வா வாழ்க்கை காலத்தில் நினைக்கிறேன் உங்களோட கல்விக்காக நீங்கள் பெரிய ஒரு நேரத்தை செலவழிச்சிருக்கீங்க இந்த உங்களோட ப்ரொஃபைலை பார்க்கல அவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் படித்த விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு அகாடமிக் ஒரு கல்வி பின்புலம் உள்ள ஒருவர் நேரம் மனித உரிமைகள் சம்பந்தமாகவும் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அது சம்பந்தமாக உங்களுடைய ஆர்வம் எப்படி இருக்குது நீங்கள் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அதே நேரத்தில் என்னுடைய அண்ணன் யூனிவர்சிட்டி டீச்சர்ஸ் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸாக இருந்து சரியாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருந்தவர் என்ன புலியலாலையும் அரசாங்கத்தால் ரெண்டு பக்கத்தாலையும் கிட்டது அப்போ ஒழிச்சோ அதில் பதினஞ்சு வருஷம் ஒழிச்சிருந்தவர் அவரும் பிஹெச்டி ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் எடுத்து போட்டு திரும்பி வந்து யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை செய்யும் போது புலியல் என்ற நெருக்கத்தால் கவுன்சில் ஜஃப்னா கவுன்சில் அவரை வேலை நீக்கம் செய்து அவர் அவரும் பதினஞ்சு வருஷம் ஒழிச்சிருந்தவர் அப்போ அவருடைய கட்டுரைகள் அதிலெல்லாம் கணக்காக நான் வெளியில் வச்சு அடிச்சிருக்
புலிகளும் அரசாங்கமும் அந்த காலத்தில் பிரேமதாச அரசாங்கமும் சேர்ந்து இயங்கினார்கள் அப்போ எண்பத்தொம்பதில் ஐபிகேஃபோட நெருக்கடி வந்தபோது அவர்கள் எழுதின புத்தகம் புரோக்கன் பேல்மேரா அதில் மனித உரிமையில் மீறி தமிழர் அடித்த எல்லாருக்கும் விமர்சித்து எல்லாரையும் விமர்சிச்சு இருக்குது அப்படியே யாழ்ப்பாணத்தில் அடிக்கையில்லாத என்ன புலிகளில் ஆதிக்கம் கொழும்பில் அடிக்கையில்லாத என்னடா பிரேமதாசண்ட ஆதிக்கம் அப்போ நான் வெளியில் படித்து கொண்டு இருக்கேக்கு அந்த கற்றுவையில் என்ன பார்த்தா அஞ்சு பேரும் நாலு பேரும் ஒவ்வொரு ரெஃப்யூஜி கேம்பில் இருந்து கொண்டு எழுதினபடியாக சில அதே சம்பவங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அப்போ நான் தான் எடிட் பண்ணி தொகுத்து வெளியில் வச்சு என்னுடைய யூனிவர்சிட்டியில் வச்சு அடித்தனான் அது அந்த புத்தகம் அடித்த உடன் அந்த டிசம்பர் எண்பத்தொம்பது நான் யாழ்ப்பாணம் வந்தபோது ஐபிகேஃப் என்ன தேட தோணிட்டாங்க அப்போ அந்த முழு முழு வெக்கேஷனும் ஒழிச்சிருந்த நான் ஒழிச்சிருந்து மன்னாருக்கு போய் அங்கே மன்னாரில் ஃப்ளாட்ஸ் என்று சொல்லி அந்த காலில் ஒரு சின்ன புண் இருந்தது அதெல்லாம் பெரிய சிறல் கூட்டி திருப்பி யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்து அப்படி இருந்தது அப்போ நீ சொல்லி மிஸ்டர் ராஜன் நூல் ராஜன் நூல் தான் என்னோட அண்ணன் மூத்த அண்ணன் அப்போ அப்படி இருந்த நான் பிறகு யூனிவர்சிட்டியெலாம் படிப்பிச்சு கொண்டு இருக்கும்போது தொண்ணூற்றஞ்சில் திரும்பி வந்த நான் யூனிவர்சிட்டியில் படிப்பிச்சு கொண்டு இருக்கும்போது டச் கவர்மெண்ட்ன்ற ஸ்காலர்ஷிப் ஒன்று கிடைச்சி ஹியூமன் ரைட்ஸ் ட்ரைனிங்கும் யூனிவர்சிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனில் நான் போய் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ட்ரைனிங் ஃப்ரான்ஸில் செய்தான் அப்பா போத எங்கள் ஏழு பிள்ளைகள் எங்களுடைய முதல் ஹூல் ஹூல் என்ற பேர் வந்தது ஸ்ரீனிவாசம் வந்து ஒரு சாய்வ கோயிலில் மணிகர இருந்தவர் கருத்துறையில் அவர் கிறிஸ்தவனை வந்து ஞான ஸ்நானம் பெற்று பீட்ட பேசுவலுக்கு கீழே பைபிள் மொழிபெயர்ப்பில் அவரோடு சேர்ந்து வேலை செய்தவர் அது அப்பாண்ட பக்கம் அம்மாண்ட பக்கம் அம்மாண்டைய அப்பா மாவட்டபுர கந்தசாமி மாவட்டபுர கோயிலில் அரு உரிமையாளர்கள் அது தான் குடியேற்ற உரிமை அப்போ அதில் ஒவ்வொரு சந்ததியும் தவித்து உண்டப்பட்ட ஒரு சந்ததியை கொடிமர சங்கரர் அற்ற பேர் சங்கர பிள்ளை கொடிமர சங்கரர் என்று அவர் தான் கொடியேற்றுறது அவரும் கிறிஸ்தவனாக வந்து மாவட்டபுரத்துலேருந்து கிளவட்டு ரெண்டு பேரும் வந்து முத்திரச்சந்தை நல்லூரில் இருந்து இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தஞ்சாம் ஆண்டிலேருந்து நாங்கள் நல்லூர் முத்திரச்சந்தை ஆக்கல் என்று தான் கருதப்படுது இப்படி எங்களுடைய எங்களுடைய வேர் ஒரு பக்கம் கருத்துத்துற ஒரு பக்கம் மாவட்டபுரம் சகோதரங்கள் ஆறு சகோதரர் ஒரு சகோதரி அஞ்சு சகோதரர்கள் ராஜன் மூத்தவர் ராஜன் ஹோல் மூத்தவர் நாம் உண்டாவது சார் அது க தொழில் வாழ்க்கை கல்வி கல்விக்கு பிறகு இந்த மாதிரி உங்களோட தொழில் வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சா இங்கே இங்கே எல்லாமே நீங்கள் வேலை செய்வீங்க நான் பிஏ கன்சல்டிங் சர்வீசஸ்ன்னு ஒரு பேர் போன கேம்பிரிட்ஜ் அதில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு கன்சல்டன்ட் என்ஜினியராக வேலை செய்கிறான் கொஞ்சம் காலம் பிறகு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு மாறி ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகங்கள் அமெரிக்காவில் இருந்து வேலை செய்து எல்லா பட்டங்களும் எடுக்கிற பட்டங்கள் அப்படித்த பின்பு ஐ ட்ரிப்ளி ஃபெலோ டிஎஸ்சி எல்லாம் கிடைத்த பின்பு இலங்கையில் போயிருந்தா என்ன ஆண்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு திரும்பி வந்திருந்தேன் என்னுடைய மனைவியும் பிஹெச்டி செய்தது ஜார்ஜ் ஓலா ஆண்டு நொபேல் ப்ரைஸ் பெற்ற ஒருவருக்கு கீழே அவளோட வந்து இங்கே வந்ததுலேருந்து கஷ்டம் தான் வெளியேயும் கிடைக்கல இன்னும் விட மாட்டாங்க உண்மை கூட மாட்டாங்க இலங்கையில் அது உண்மை அதுதான் கால் என்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் கால் எரிச்சலும் பொறாமையும் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்க முதல் மூன்று வருஷம் எடுத்தது தொண்ணூற்றி ஐந்தில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது மட்டும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் பெருதனியால் வேலை கிடைச்சது பெருதனியால் இருந்தும் சரியாக கஷ்டப்பட்டு நான் என்னோடய மனைவியும் கஷ்டப்பட்டவர் பிற வைஸ் சான்சலர் இதுக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு நான் முன் விண்ணப்பித்த போது பலர் இருந்தார்கள் அது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அப்போ தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் பெருதனியால் சீனியர் சீனியர் ப்ரொஃபஸராக ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருந்தேன் அப்போ வேலைகள் கிடைக்க இல்லை அந்த அந்த கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது புலிகள் எல்லாம் எதிர்த்தார்கள் என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் விண்ணப்பித்த போது அது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் தான் மஹிந்த ராஜபக்சன்ற காலத்தில் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஓ அப்போ அது தொண்ணூற்றி அஞ்சில் வந்தவராகும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்தவர் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்தவர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஜனாதிபதி புலிகள் ஆதரவோடு வந்
அவர்கள் வந்து நிறுத்தினோடைய தமிழாக்களை ஓட் போட விடாததால தான் அது ஒரு காரணம் அப்போ உங்களை வந்து வைஸ் சான்சலர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு வந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷா சாரி அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு என்னுடைய இதெல்லாம் என்னுடைய அந்த பொம்மையும் நீ அதையெல்லாம் வச்சு இருச்சாங்க உங்களை பயங்கர எதிர்ப்பு இருந்தது சரியான எதிர்ப்பு இருந்தது பிறகு யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்தால் வரப்பட மாட்டோம்னு சொல்லி நான் சட்டத்தின்படி தான் செய்கிறது பழக்கம் அதால் தான் எனக்கு வார பிரச்சனை எல்லாம் சட்டத்தின்படி காரியங்கள் செய்கிற வழியாது பிறகு ஓடினதான் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணின பிறகு நீங்கள் கொழும்புலேருந்து வேலை செய்ய இல்லை கொழும்பு கொழும்பு கொழும்புலேருந்து வேலை செய்யணும் யூஜிசியே நாங்கள் லீவு தந்து தான் அனுப்பினோம் அவங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிட்டன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பிறகு நான் வெளியில் இருக்கேக்க யூ மற்ற பிரதிநாளும் எனக்கு பிரச்சனை இருந்தது எல்லாம் அவங்க அலாப்பம் தானே அதில் எல்லாம் நிப்பாட்டி கொண்டிருந்தேன் நான் பேப்பரில் ஓட்டு கோட் வழக்கு வச்சு எல்லாம் செய்ய அப்போ அவங்களும் உடனே இவர் வைஸ் சான்சலர் அப்போட லீவ் எடுத்து போனவர் வேறு நீக்கியாச்சு பிரதிநாள் இருந்தால் அதில் எனக்கு சம்பளம் இல்லாமல் போச்சு காப்பு வீட்டுக்கு நான் அவ்வளோலாம் வெளி செய்தது காப்பு வீட்டு இருந்தது காப்பு வீட்டு இல்லாமல் போச்சுது செபட்டி கல்வி வேணுங்களுக்கு ஆறு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு வருஷம் முழு சம்பளத்தோட வெளியில் கூட அது இல்லாமல் போச்சு செட்டியார் நட்டப்பட்டேன் நான் பிறகு திருப்பி வந்து நான் வழக்கு வைக்க வேலையை எடுக்கிறதுக்கு அவுட் ஆஃப் டைம் பண்ணாங்க உடனே மூணு மாதத்துக்குள்ளே செய்யணுமா மூணு மாதத்துக்குள்ளே பிடிச்சி வேறு வெளி ஊரில் இருந்து கொண்டு டாக்குமெண்ட்ஸே கிடைக்காது கையில் அவ எல்லாம் விட்டுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து மட்டும் வெளிநாட்டில் இருந்து திருப்பி வந்திருந்தேன் திருப்பி வர ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இந்த இங்கே கைட்ஸில் எலெக்ஷன் நடந்தது அப்போ நான் வந்து இந்த வாரந்தம் ஒரு குளம் எழுதி கொண்டதுனால் சண்டே லீடர் இருக்குது அப்போ அதில் பார்த்தா முழு வாழாகும் தேர்தல் உங்களுக்கு ஜன வாக்கு சாவடிக்குள்ளே போனால் பிடி ஒரு படம் வந்து ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சேண்ட் அங்கே போனால் மக்கள் சொல்லுகிறாரு தங்களுடைய பேலட் பேப்பரை எல்லாம் பறித்து எடுத்துக்கொண்டு போகிறாங்க இபிடிபிக்காரருன்னு மற்ற ரெண்டாயிரத்தி மாம ஆண்டு தெரியும் தான் இபிடிபி ஒரு ஆண்டு கையை கையை வெட்டி அந்த அளவு இருந்தது எலெக்ஷன் அப்போ ஒரு பொல்லாத இடமே இருந்தது நான் கட்டுரை எழுதின உடனே இவர் இபிடிபி ஆக்கள் தான் போய் ஒரு வழக்கு வச்ச இல்லை நான் எழுதுன பொய் என்றால் நஷ்ட ஈடு கேட்டு வழக்கு வச்சுருக்கலாம் அதுதான் சரியான முறை அப்படி அது சரி வராது என்ன எழுதுனா அவ்வளோ மெய் அப்போ அவ்வளோ சொன்னார்கள் இபிடிபிக்கு மக்கள் ஆசையோட வாக்களித்ததை நான் பொய் வாக்குன்னு சொல்கிறேன் அதால் மக்கள் கொந்தளித்து ராயட் ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறார்கள் என்றாலும் அது கிரிமினல் ஆஃபென்ஸ் அப்போ அந்த நாட்களில் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து இபிடிபி மேடையில் அவர் இருந்தவர் யார் பணத்தில் எந்த கண்ணால் ஆனால் மேஜிஸ்ட்ரேட் அதான் மேஜிஸ்ட்ரேட் இப்போ எனக்கு வழக்கு பார்க்குறது போலீஸார் முழுக்க அங்காள பார்க்குறாங்க அப்போ எனக்கு கிடைச்ச ஆலோசனை வந்து விட்டுட்டு ஓடுவேன் அப்போனா ஓடிட்டேன் எனக்கு ஓப்பன் வாரண்ட் ஒன்று போட்டிருந்தார்கள் அப்போ நான் வெளியூரில் இருக்கேக்க ஓப்பன் வாரண்ட்டில் இருக்கேக்க டக்லஸ் தேவானந்த என் யூனிவர்சிட்டி கல்வியை சொல்லியிருக்கிறார் அங்கே வள இதில் நீதித்துறையில் தப்பி ஓடினவர நீங்கள் பேராசிரியராக வச்சுருக்கீங்க அதுக்கு நல்ல விட வேலைக்கு சொல்லையில் நான் நல்லா பயந்துருப்பேன் தெரிஞ்சிருந்தா அது தாங்களே விசாரித்து எங்கு விசாரித்தவர்களும் தெரியாது எழுதி சொன்னார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்களும் வழக்கில் இருந்து இந்தியாவிலேருந்து தப்பி மேடர் தப்பி ஒழிச்சிருக்கிறீர்கள் என்று அடி இது ஜனநாயகத்தில் இதழ் சாதாரணம் என்று சொல்லி மூடிட்டாங்க மூடிட்டாங்க பிறகு நான் ரெண்டாயிரத்தி யுத்தம் முடிஞ்சது புது எலெக்ஷன் வந்தது ஆகஸ்ட் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஒரு கிழமைக்குள்ளே அது நல்ல எங்களுக்கு விடுதலை சம வெக்கேஷன் யூனிவர்சிட்டியில் கண்டபாட்டுக்கு நாங்கள் ரிசைன் பண்ணிடலாது டேம் முடியவில்லாத அப்போ நம்ம ரிசைன் பண்ணலாம் நான் உடனே வெளியே விட்டுட்டு நேராக வந்து கட்நாயக்கல் இருந்து கொழும்புக்கு வந்து அண்டைக்கிறவை பஸ் ஏறி அந்த என்ன ஓப்பன் போகிறன் இருக்கு போலீஸுங்க என் கண்டா பிடிச்சி அடைச்சிட்டு நேராக வந்து வீட்டில் நல்லூரில் என்னோடய வீட்டுக்கு போய் பேக்கை வச்சு போட்டு புது சட்டை போட்டுக்கோ நேராக கைட்ஸ் நீதிமன்றத்துக்கு போய் ஓப்பன் வாரண்ட் இருக்குது நான் சார் என்ன பண்ணுறேன் பிறகு ரெண்டு வருஷமாக எழுத்தாங்க போலீஸ் நாங்கள் விசாரிக்கிறோம் 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 டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ரெண்டு வருஷம் விசாரிச்சாங்க கடைசியில் ஜட் சொல்லி போட்டார் தான் ஒரு விசாரணை நடக்கிறதாக ஒன்றும் காணவும் இல்லை விசாரணை நடக்கிறதாக தான் நம்பவும் இல்லை அவனுடைய தான் வழக்கத்தாள் வேறு 
சார் பாக போயிலே இப்போ கூட இந்த கல்வி வேலை இதெல்லாம் பார்க்கல நீங்கள் புலிகளோடையும் வந்து பாய்ச்சிருக்கீங்க மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுடைய முரண்பாட்டுக்கும் அல்லது பாய்க்கும் உள்ளாகிருக்கீங்க தமிழ் மக்களும் உங்களை வந்து ஒரு விதமாக எதிர்த்துருக்கிறாங்க இபிடிபியும் உங்களை தாக்கியிருக்குது அதாவது ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்கள் அதாவது தாக்கு தாக்கு தூங்கினேன் என்ற கீழ்ப்படிவு இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதை தான் கேட்க வருது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த முரண்பாடுகள்லாம் வருது ஒரு தரப்புடைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்பயும் கூட உங்களுக்கு ஒரு ஒரு தரப்பு முரண்பாடான கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க உங்களை விமர்சிக்கிறாங்க இலங்கை சட்டத்தின்படி இயங்க பழகும் அளவும் எனக்கு இங்கே வேலை செய்கிற கஷ்டம் எனக்கு இப்போவும் முரண்பாடு இருக்கும் இலங்கையில் செய்கிறதெல்லாம் இப்போ கிட்டடியிலேயே நான் பார்த்தோன்னா யாழ்ப்பாணத்தில் அந்த எலெக்ஷனுக்குள்ளே வேலை கொடுக்கலாது அப்போ பேக்டீட் பண்ணியெல்லாம் வேலை கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களோட செக்ரட்டேரியட் அவள் பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் எல்லாம் போய் செய் இலங்கையில் செய்கிறது உங்களுக்கு திருத்துறதுக்கு உங்களுக்கு சட்டம் திருப்பி வேண்டும் இப்போ நேர்கொண்ட பார்வை அப்படின்ற இந்த செக்மெண்ட்டில் நாங்கள் உங்களோட பேச வந்ததுக்கான காரணமாக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஆரம்பிக்கிற முதல் நிகழ்ச்சியாக தான் உங்களோட நாங்கள் பேசுகிறோம் உங்களுடைய கல்வி பின்புலம் உங்களுடைய வேலை இதுகள்லாம் பார்க்கையில் இந்த மாதிரியாக குரல் எழுப்புகின்றவர்களை வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்க ரசிக்க அவருடைய பேச்சை சில நேரங்களில் ஒரு ஸ்டேட்டஸாக போடுறதுக்கு ஒரு நல்லா இருக்கும் ஆனால் அந்த லைஃப்பில் இருந்து பார்க்கல இல்லாட்டி அந்த பக்கம் இருந்து அவர்கள் சார்ந்தவர்களாக இருந்து பார்க்கையில் ஒரு பயம் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு தயக்கம் வரும் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எண்பதாம் ஆண்டு தொண்ணூறாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் அந்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் பலம் பொருந்தியவர்களுடைய எதிரியாக பார்க்கப்பட்டிருக்கீங்க அவங்களோட விரோத சக்தியாக பார்க்கப்பட்டிருக்கீங்க உங்களோட வீட்டில் உங்களோட குடும்பத்தில் உங்களோட பிள்ளைகள் இவங்கெல்லாம் வந்து உங்களை இது மறிக்கையில் இதை செய்ய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் எப்படி நீங்கள் சமாளிச்சு செய்ய தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ கிட்டரியில் திருப்பி போட்டிருக்கிறாங்க அந்த வீரேசரி போய் சினார் போய் அடக்கியல் விட்ட கூட சொல்லித்தான் நான் என்ன அரெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்களா கேர்ஃபியூ இல்லாமல் கேர்ஃபியூக்குள்ளே கொழும்புக்கு வந்ததுக்கு போலீஸ் விசாரணை நடத்தினாராம் போன திங்கட்கிழமை நான் தினகிறேன் ஒரு போலீஸ் விசாரணையும் எனக்கு எதிராக நடக்கவில்லை அப்படின்னோன்னா இல்லை கொழும்புக்கு போக வேண்டாம் தான் விட்டுட்டு போ திருப்பி போக மெமரி காத்து என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அழுகிறார்கள் பிள்ளைகள் இப்போ நான் கொழும்பில் இருக்கும்போது அது தாங்களும் வர போயிடுவாங்க ஏன்டா என்னோட இருக்கும் அளவுக்கும் அவளுக்கு தெரியும் நான் பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் என்று இப்போ அவளுக்கு தெரியாத நான் என்ன இங்கே போலீஸ் இல்லையா கேட்டால் அவளுக்கு தெரியாது அவள் குடும்பத்துக்கு அது சரியான கஷ்டமான நிலைமை அப்படியோ அதுங்கட இல்லை இப்போ உங்களை இப்போ இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் மெம்பரான பிறகு தெரிஞ்ச ஒரு சனத்துக்கோ இல்லை இப்போ செய்திகள் அடிப்படை தொடங்கின பிறகு இப்போ சாதாரண சிங்கள அரசியல்வாதிகள் ஊடகங்கள் வரையில் வந்து உங்களை பேர சரளமாக பயன்படுத்துகிறாங்க சிலர் தங்களுடைய கருத்துக்கு நீங்கள் இணங்கி போக இல்லை அப்படி இல்லாட்டி அப்படியான விஷயங்களை நீங்கள் விமர்சனமாக முன்வைக்கிறாங்க அதை முதல்ல நான் கேட்டேன் இந்த என்ஜிஓ ஏஜெண்ட்டாக இல்லாட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்படியான விஷயங்களை சொல்கிறாங்க இப்போ இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் உங்களுக்கான இந்த மாதிரியாக நீங்கள் முரண்படுறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது நீங்கள் புலிகளோடும் இதே மாதிரி முரண்பாட்டுறீங்கன்னு சொல்லி அப்போ இந்த விஷயங்களை நீங்கள் வெளியில் சொல்கிறதுக்கு இல்லை இந்த விஷயங்களை பற்றி கதைக்கிறதுக்கான ஒரு தைரியம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறபடியாக தான் நீங்கள் கதைக்கிறீங்க இப்போ மடமை மடத்தனம் இல்லை அது என்ன சொல்லுவாங்க கிறிஸ்தவ கடமை என்னை பொறுத்தளவுக்கு கிறிஸ்தவ கடமை உண்மைக்கு பின்னாலும் இருக்கணும் இல்லை சாதாரணமாக மனிதர்களில் வந்து இப்படி ஜனநாயகத்துக்காக பேசுகிறவங்க அப்படி இல்லை நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த நல்லவங்க இல்லாட்டி நல்ல விஷயங்களுக்கு ஆணி பேசணும் நியாயத்தை பேசணும்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து எதிர்ப்பு அப்படின்றது யதார்த்தவாதி வெகுசன விரோதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ யதார்த்தமாக பேசுகிற விஷயங்கள் தான் வெகுசன விரோதமான கருத்துக்களாக மாறும் இப்போ இருக்கிற வெகுசன விரோதமான கருத்தாக சொல்லப்படுற விஷயம் இந்த எலெக்ஷன் சம்மந்தமாக தேர்தல் சம்மந்தமான விஷயம் இந்த தேர்தல் சம்மந்தமான விஷயத்தில் நீங்கள் ஆணைக்குழுவாக எப்படி இணைந்து செயற்படுறீங்க உங்கள் ஆணைக்குழுவில் உங்களுக்கான ஒத்துழைப்பு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எப்படி இருக்கு நன்றாய்த்தான் இயங்குகிறோம் முந்தி வந்து ஆணையாளர்கள் ஒரு ஆள் இருந்தவர் அவர் நினைக்கிறது தான் கிட்டத்தட்ட சட்டமன்ற மாதிரி அது பிளியான நிலைமையின் உணர்ந்து தான் அரசாங்கம் ஆணைக்குழுவை உண்டாக்கினது ஆணைக்குழுவை உண்டாக்கினது ஒவ்வொரு அபிப்பிராயங்களை இதுக்குள்ளே கொண்டாடுறதுக்கு அப்போ நாங்கள் மூணு பேர் இருக்கும்போது எல்லாத்துலேயும் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டோம் அவர் ஆணைக்குழுவில் பேசுவோம் சண்டை பிடிப்போம் எல்லாம் செய்து போட்டு கடைசியில் வாக்கொண்டெடுத்து எது மெஜாரிட்டி இதோ அதன்படி தீர்மானங்களும் எடுப்போம் தீர்மானங்கள் எடுத்த உடனே நாங்கள் மூன்று பேரும் கசட்டில் ச
ஜனநாயகம் அப்படின்றது அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் ஒரு கருத்து உள்ளவங்க மட்டும் மட்டும் எடுக்கிறாண்டி இல்லை இப்போ நீங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் ஒரு விஷயம் இல்லாட்டி வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு ஒப்பீனியன்ஸ் நாலு பேர் நாலு விஷயமாக சொல்லி ஃபைனலாக ஒரு டிசிஷனுக்கு வரதுன்றது தான் டெமோக்ரஸி ஒரு ஜனநாயகம்னு சொல்லலாம் அது ஆனால் குழுவில் இருக்கு இப்போ சாதாரணமாக நான் ஆதரிக்கிற ஒரு தரப்பு இருக்கலாம் நான் ஆதரிக்கிற ஒரு கருத்து இருக்கலாம் அந்த கருத்துக்கு விரோதமான கருத்தை நீங்கள் முன்வைக்கின்ற போது பொதுமக்கள் இது இப்போ மட்டும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நீங்கள் வைஸ் சான்சலராக நியமிக்கப்படுற போது இருந்த ஒரு கா நிலைமையும் சொல்லலாம் இல்லாட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று அந்த எலெக்ஷன் டைம்கள் விஷயத்திலையும் சொல்லலாம் பொதுமக்கள் இதற்கு இதை எப்படி பார்க்குறாங்க இப்போ சாதாரணமாக தமிழ் பேசும் மக்களை சொல்லலாம் இல்லாட்டி இலங்கை இலங்கை மக்களே சொல்லலாம் இந்த பொதுவாக நீங்கள் நினைக்கிற விஷயம் பெரும்பான்மையாக நினைக்கிறவர்கள் நினைக்காத விஷயத்தை நீங்கள் நினைக்கிற போது அதுக்கான ஒரு எதிர்ப்பு ஒரு தரப்பு வலுவாக உங்கள் மீது செலுத்தும் போது அது புலிகளாக இருக்கலாம் இல்லை இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் மாதிரி இருக்கலாம் பப்ளிக் பொதுமக்கள் எப்படி அதுக்கு செயற்படுறாங்க இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு பங்களிப்பை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க இந்த விஷயங்கள் மிக அயல் செய்கிறது பொதுமக்கள் செய்கிறது எங்களுக்கு கரைச்சல் வேண்டாம் எங்களோட கரியத்தை பார்த்துக்கொண்டு நாங்கள் தப்பிக்கொண்டு போவோம் என்றதான் உதாரணமாக பேராதனியில் இருக்கும்போது மாணவர்கள் சொல்கிறது இது அநியாயம் நடக்கிறது அநியாயம் அது எங்களுக்கு தெரியும் அது அதோட போதுனா எங்களோட இதுதான் எங்களோட பாடம் தான் பாதிக்கப்படும் எங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டை தந்தால் காணும் அவங்களை எடுத்துக்கொண்டு வெளியிலே ஓடுறோம் அதுதான் எல்லாத்துலேயும் பொதுவான மக்களுக்கு நிலைமை நான் எதிர்பார்க்குறது ஒரு ஜனநாயகத்தில் எல்லோருந்து அவங்களுடைய கருத்தை சொல்லி ஒழிக்காமல் பயப்படாமல் கருத்தை சொல்லுவார்கள் என்று தான் நான் எதிர்பார்க்குறது அது நடக்குமோ எனக்கு தெரியல என்னடா அது இயற்கை எங்களுக்கு தப்பி எங்களோட ஹேரியத்தை தப் ஓட எங்களோட ஹேரியத்தை பார்க்குறது தான் இயற்கை அதுதான் எல்லோரும் செய்கிறோம் அது அதோடு சேர்த்து இதையும் எடுக்கலாமா சார் இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு மாஸ் ஒரு ஜனரஞ்சகமான வரவேற்பு இருக்கிற தரப்பை வந்து அது சில வழியில் தவறான விஷயங்களாக இருக்கும் சில வழியில் சரியான விஷயங்களாக இருக்கும் இது நாங்கள் ரெண்டு மூணு உதாரணங்களோடு உங்கள் உங்களோட இதுலேயே நாங்கள் சொல்லலாம் சில வழியில் அந்த ஜனரஞ்சகம் அப்படின்றது தவறானதாகவும் இருக்கும் சில வழியில் சரியானதாகவும் இருக்கும் அந்த ஜனரஞ்சகமான விஷயங்களுக்கு எதிரான கருத்துக்களை சொல்கிற தரப்பு வந்து ஒன்று தயக்கத்தை காட்டுறாங்க நான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஜனரஞ்சகமான விஷயத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம் ஆண்டு இன்னும் ஒன்று அது சரி என்று தெரிஞ்சாலும் அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு தயங்குறாங்க இது அதிகாரத்தில் இருக்கிற அதிகாரிகள் மட்டத்தில் அநேகமாக நடக்குது இப்போ குறிப்பாக நாங்கள் ஆளும் தரப்பாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஜனரஞ்சகமான ஒப்பீனியன் உள்ள ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் அதுக்கு எதிராக கருத்து சொல்கிறதுக்கோ இல்லாட்டி அதில் இருக்க தவறை சுட்டி காட்டுறதுக்கோ தயங்குறாங்க ஆனால் உங்களுடைய கடந்த காலங்களை பார்த்தாலே நீங்கள் அந்தந்த இடங்கள் அந்தந்த விஷயங்களை சுட்டி காட்டியிருக்கீங்க இதன் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டதை விட இழந்தது கூட மாதிரி இல்லை எங்களுக்கு பார்க்கல தெரியுது அப்போ இது ஒரு பப்ளிக் ஒப்பீனியனா இல்லாட்டி ஒரு இதாக விஷயமா போயிடாது இதை நாங்கள் பேசாமல் இருந்துட்டு தான் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பேசாமல் இருந்து தான் நல்லா இருந்துருக்கலாம் நல்ல ஒரு பதவியும் கிடைக்கும் சம்பளத்தோட இது இப்படி கடமை எங்களுக்கு மனச்சாட்சி நான் வாய மூடி கொண்டிருந்தால் மனசர் இல்லை குறிப்பாக இப்போ நான் இருக்கிறது இந்த கடமை வந்து தேர்தலில் சரியாக செய்கிறது அப்படி கடமையை எடுத்துக்கொண்டு சம்பளத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு வாய முடி கொண்டிருந்த அது சரியான பெரிய தவறு சரி நான் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிற ஒரு பகுதிக்கு வந்திருக்கேன் நான் உங்களோட கடமை அப்படின்னு சொன்னபடி அந்த விஷயத்தில் நான் பேசி நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கிறேன் இப்போ தேர்தல் சம்மந்தமான தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் கூட்டம் ஒன்று நடந்து முடிஞ்சிருக்கு நேற்றைய தினம் உறுப்பினர்கள் சந்திச்சிருக்கீங்க நீங்கள் இந்த கடமையை சரியாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க தானே சார் என்ன சரியாக செய்யணும் என்ற என்ன விஷயம் இப்போ இந்த இந்த இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இப்போ இந்த கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பில் இருக்கிறோம் ஐசோலேஷன் லோ இருக்குது இதெல்லாம் சம்மந்தமாக பார்க்க இல்லை சரியாக செய்யணும் நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்க சரியாக செய்யணும் என்று எங்களுடைய கடமை சட்டத்தின்படி தேர்தல் நிறைய நடத்த வேண்டும் என்னென்ன சவால்கள் இருக்குது அதில் இப்போ அதில் இப்போ வெர்த்த 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 கா கோவில் இருக்கும்போது வாக்குச்சாடை சாவடி கிளவு எல்லாரையும் அடைஞ்சு அடைஞ்சு வாக்கு போட விட்டால் எங்களோட ஊழியர்கள் அடைஞ்சிருந்தோன்னு என்ன சொல்லி கேட்டால் அவர்களோட ஹெல்த் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்போ அது அதை சரியாக செய்யணும் அதுதான் இப்போ நான் இன்னும் கஷ்டப்பட்ட கொண்டு இப்படி சரியாக செய்வது தேர்தலையும் நடத்தணும் மக்களில் இது உயிரையும் பார்த்து கொள்ளுவோம் என்னென்ன விஷயங்கள் ஆராயப்பட்டிருக்கு இப்போதைக்கு நாங்கள் நீங்கள் தேர்தலில் ஏழுமான மட்டும் குயிக்காக செய்யணும்னு சொல்லி நீங்கள் விரும்புகிறீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் ஆராயப்பட்டிருக்கு தேர்தலை நடத்துறதுக்காக எப்படி ஆக்களை முட்டாமல் ஆளுடையால் முட்டாமல் தேர்தலை செய்யலாம் வேண்டும் அதுக்கு
அவங்களுக்கு போஸ்டர் போட்டால் கொடுக்க வேண்டும் அப்போ எப்படி அவர்களை அவர்களோட வாக்கை அனுபவிக்க விடலாம் அதுக்கு சட்டம் இருக்குது நாங்கள் அதே நேரத்தில் குறிப்ப சட்டத்தில் சொல்லி இருக்குது இப்படி அவசர தேவைகளுக்கு வேலை செய்கிற ஆக்களுக்கு தான் போஸ்டர் போர்ட் கொடுக்கலாம் உண்டு அப்போ போன முறை டாக்டர்ஸுக்கு அதுக்கு இருக்குது இல்லை அது அவசர தேவைகள்னு கருதப்படி இல்லை அப்போ இப்போ டாக்டர்ஸை வந்து ஒரு அவசர ஊழியம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு போஸ்டல் ஓட் கொடுக்க இருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் சட்டத்தின்படி போஸ்டல் ஓட் அந்த எப்போ தேர்தல் என்று சொல்லப்படுதோ அந்த மார்ச் ரெண்டாம் தேதி இத்தனை நாட்களுக்கு உள்ளுக்கும் உள்ளுக்கு பிறகும் இத்தனை நாளுக்கு முன்பும் அந்த விண்ணப்பம் கிடைக்க வேண்டும் உண்டு அதெல்லாம் போயிட்டுது அப்போ சட்டத்தை மீறாமல் எப்படி இப்போ நாங்கள் சட்டத்தை மீறித்தான் எடுக்கிறோம் அதுக்கு ஒரு ஆள் போய் வழக்கு வச்சால் ஒரு பிரச்சனையாக வரும் நாங்கள் சட்டத்தை மீறுறோம்னு சொல்லப்படும் அப்படி அது இதில் கருத்தில் வச்சு கொண்டு தான் இப்போ நாளைக்கு பேர் விளையாடல் ஒரு கூட்டம் நடக்குது எங்கள் ஊழியர்கள் எல்லாருக்கும் கூட என்னென்ன செய்யலாம் சட்டத்தை படித்து இதெல்லாம் ஒரு நாளில் செய்யக்கூடியது இல்லை கிணவேற்ற ஆலோசனை வேண்டும் மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனை வேண்டும் சட்டத்தரணிகளுடைய ஆலோசனை வேண்டும் இப்போ நாங்கள் வந்து எல்லாத்துலேயும் நான் ஒரு இன்ஜினியர் எனக்கு இன்ஜினியரிங் தெரியணும் இல்லை சில இதழ் வாசிச்சு அறியலாம் அப்போ எனக்கெல்லாம் தெரியாதுன்றதை ஏற்றுக்கொண்டு அது அடுத்த பிரச்சனை எல்லோரும் தங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்கிறது எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது என்று ஏற்றுக்கொண்டு பெரிய ஆக்களோட அந்த நிபுணர்களோட பேசி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர வேண்டும் அதான் நான் இப்போ நாளைக்கு இன்றைக்கு இன்றைக்கு பீர்வலாக கூறுறோம் நான் நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் இறுதியாக கேட்குறோம் சார் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த பேரோடு சேர்த்து நேர்கொண்ட பார்வை அப்படின்றது வந்து தனி அதிகாரிகளுக்கு அரசியல்வாதிகளுக்கு அப்படி இல்லாட்டி தனியே ஆளும் தரப்பு அப்படி இல்லாட்டி சமூக தலைவர்களுக்கு மாத்திரம் உரியதல்ல சமூக வலைதளங்களில் செயற்படுறவங்க அதுபோல் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் பொதுமக்கள் எல்லாருக்கும் தேவையானதுதான் அவங்க நினைக்கிற விஷயத்தை சரியனுப்படுற விஷயம் பக்கமாக நிற்கிறது நடுநிலைமை அப்படின்னு சொல்கிறது தனியே சரிக்கும் பிழைக்கும் நடுவே நிற்பதல்ல சரிக்கும் பிழைக்கும் ஆன விதத்தில் சரியான விதத்துக்கான ஆதரவை கொடுக்கணும் இப்போ இறுதியாக நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த இணையதளங்களில் பார்க்குற வெளிநாடுகளில் பார்க்குற சமூக ஆர்வலர்கள் மக்கள் இவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் என்ன எங்களுக்கு பிழையான விமர்சனங்களை நிப்பாட்டணும் ஆக்களை தண்டவாட்டு கேசுறத நிப்பாட்டணும் எங்களுடைய எங்களுடைய நிலைமை என்னான்னு வடிவாக யோசித்து அறிஞ்சு தரக்கூடிய ஆதரவே தாங்கும் ஜனநாயகத்தை வளரணும் சரி இதை விஷயத்தை நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து நாங்கள் விடைபெறோம் நேர்கொண்ட பார்வை குறிப்பாக சரியான விதத் சரியான விடயத்தை சரியான விதத்தில் சரியான நேரத்தில் பேச வேண்டும் அதே நேரம் அவ்வாறான பேசுகின்றவர்களுக்கு பொதுமக்கள் தங்களுடைய ஆதரவை வழங்க வேண்டும் தனியே விமர்சனங்களை மாத்திரம் முன்வைக்காமல் உங்களுடைய ஆதரவை அல்லது உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் பதிவு செய்கின்ற போது இவ்வாறு பேசுகின்றவர்கள் இன்னும் அந்த விடயங்களில் உறுதியாக இருப்பதற்கான ஒரு உத்வேகத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கும் ஆகவே அவர்களுக்கு நாங்கள் ஊடகங்களிலும் சரி சமூக ஊடகங்களிலும் சரி இணைய மக்கள் மத்தியிலும் சரி சரியான விதத்தில் அவர்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் பேராசிரியர் ரத்தன்ஜீவ நூல் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிக்கணும் உங்களுடைய பணி தொடர வேண்டும் உங்களுடைய இந்த தைரியத்தை நாங்கள் பாராட்டுகின்றோம் உங்கள் நீங்கள் பலருக்கும் முன்மாதிரியாக ரோல் மாடலாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் உங்களுக்கு நாங்கள் தெரியப்படுத்தணும் நன்றி நன்றி வருமொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கலாம் வி தமிழ் யூடியூப் சேனலை நீங்களும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது போல் பெல் ஐக்கனை நீங்கள் அழுத்துவதன் மூலமாக இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் அடிக்கடி நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ந்து உங்களோட இணைந்திருக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் நல்ல விஷயங்களை பேசுவோம் நல்ல விஷயங்களுக்கு ஆதரவு தருவோம் நல்லவர்களை அல்லது நல்ல கருத்துக்களை சொல்லுகின்றவர்களை உங்கள் மத்தியில் கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் நேர்கொண்ட பார்வை நன்றி வணக்கம்